യെസ് മക്കളെ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് കിടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുറച്ചധികം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത് ഒരു പ്രശ്നക്കാരനാണ് എന്ന ആ തോന്നലാണ് മാറ്റിവെക്ക് ഇത് സിമ്പിളാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ചാപ്റ്ററാണ് എന്ന ഒരു ഫീലിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ടിരുന്ന് കാണും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറോ ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും മനം മടുക്കാതെ ആ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചാ വിചാരിക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ ടഫ് ആണെന്നോ ഈസി ആണെന്നോ എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കും നിങ്ങളത് ഈസി ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ എന്ന് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതിനെ ഒരു പ്രശ്നക്കാരനായി കാണുകയേ വേണ്ട നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടണം എന്നതാണല്ലോ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ പണിയും ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കാം അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തേക്കാം ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട പോർഷൻസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിലൊരു കാര്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെയും മാത്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഫസ്റ്റ് സബ്ജെക്ടിങ് എഴുതേണ്ടത് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് എന്നതാണ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് സിമ്പിൾ ടേംസ് ആണ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് എന്താണ് സിസ്റ്റം എത്ര ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്താണ് സറൗണ്ടിങ് ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ എഴുതി തുടങ്ങൂ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ഹെഡിങ് എഴുതിയല്ലോ അതിൽ എന്താണ് സിസ്റ്റം എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുത് സിസ്റ്റം എന്താന്ന് എഴുതി വെച്ചോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എഴുതു പാർട്ട് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സിസ്റ്റം പാർട്ട് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് വേർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ കണ്ടക്റ്റഡ് വേർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ കണ്ടക്റ്റഡ് എവിടെയാണോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആ ഏരിയക്ക് ആ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ലാബിലാവാം അപ്പോൾ ഒരു ബീക്കറിനകത്ത് നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബീക്കറിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പേര് വിളിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം തിളക്കുന്നതാവാം നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ വരെ വെള്ളം തിളക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളം തിളക്കുന്ന പാത്രത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങോട്ടാണോ നോക്കുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം ഏതാണോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് വേർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ കണ്ടക്റ്റഡ് എവിടെയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുക വാട്ട് ഈസ് സറൗണ്ടിങ് എന്താണ് സറൗണ്ടിങ് സിമ്പിളാണേ എഴുതിക്കോ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ച
അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റം അല്ലാത്ത മുഴുവൻ പാർട്ടിനെയും നമ്മൾ ഓമനിച്ച് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക പറ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പേര് വിളിക്കും പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സിസ്റ്റം പ്ലസ് സറൗണ്ടിങ് എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞേടാ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും കൂടി ചേർന്നാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും പറ യൂണിവേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിന്റെ രണ്ട് പാർട്ടാണ് സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് വെർ ദി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ കണ്ടക്റ്റഡ് സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് അതർ ദാൻ സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇനി പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എഴുതിക്കോ മക്കളെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം എത്ര ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പഠിച്ചോട്ടാ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഈ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഈ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഈ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എഴുതിക്കോ ത്രീ ടൈപ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പറയുക മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് എഴുതിക്കോ ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം ആണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്താ മക്കളെ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഒന്നെന്താണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ പറയും മുമ്പ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞ് തീർത്തേക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ മക്കളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രം ആ പാത്രത്തിനടിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചൂട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നോക്കിക്കോ മക്കളെ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ അങ്ങനെ ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുമല്ലോ പറ ആ വെള്ളം അങ്ങനെ തിളച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകും ശരിയല്ലേ വെള്ളം അങ്ങനെ തിളച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പം അങ്ങനെ കുറെ നേരം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും ഉറപ്പല്ലേ ഞാൻ തുറന്ന് വെച്ചൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തേക്കണേ അതിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ശരിയല്ലേ അത് തുറന്ന് വെച്ച പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിനകത്തുള്ള മാറ്റർ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറ്റർ അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മാറ്റർ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മാറ്റർ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുമല്ലോ കാരണം തുറന്ന് നടക്കുന്ന പാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് മാറ്റർ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എനർജിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ചും നടക്കുന്നുണ്ട് എനർജിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് എനിക്ക് എനർജി കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് എനർജി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എങ്ങനെ എനർജി കൊടുക്കണേ ഇതേ കണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അടിയിൽ തീ കൊടുക്കുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള ആൾ ഇങ്ങനെ ചൂടായി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം അടിയിലുള്ള തീയിൻ്റെ ഹീറ്റ് എനർജി മുകളിലുള്ള പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിന് എത്തിയതുകൊണ്ടാണല്ല ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് ഹീറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പറ മാറ്ററും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്ററിൻ്റെയും ആരൊക്കെയാണ് മാറ്റർ ആൻഡ് എനർജി മാറ്റർ ആൻഡ് എനർജി മാറ്ററിൻ്റെയും എനർജിയുടെയും എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുക പറ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പേര് വിളിക്കുക എഴുതാൻ വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സപ്പോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അടച്ചു വെച്ച പാത്രമാണ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചു നന്നായി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം അതിനകത്ത് ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളെ അതിനകത്ത് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചൂട് കൊടുത്തു ചൂട് കൊടുത്തു ഈ പാത്രം ഒരു അയണിൻ്റെ പാത്രമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ഇരുമ്പ് പാത്രം സപ്പോസ് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ പാത്രമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു മക്കളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഞാൻ ചൂട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയത് അവിടെ എനർജിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് എനിക്ക് എനർജി മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു അടച്ചു വെച്ച പാത്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് അടച്ചു വെച്ച പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എനിക്ക് എനർജി പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ചൂടാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അകത്തുള്ള വെള്ളം ചൂടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ എനർജി എനിക്ക് അകത്തേക്ക് അടച്ചു വെച്ച പാത്രമാണെങ്കിലും അകത്തേക്ക് എനിക്ക് എനർജി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ഈസ് പോസിബിൾ ശരിയല്ലേ പക്ഷേ അവിടെ മാറ്ററിൻ്റെ എന്
എടാ ഞാനൊരു അടച്ചു വെച്ച പാത്രത്തിൽ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാനത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ചൂട് ആറിപ്പോകില്ലേ ചൂട് ആറിപ്പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എനർജി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണല്ലോ അപ്പം എനർജി എനിക്ക് അകത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എനർജി എനിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുത്താനും പറ്റും എനർജി അകത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ മതി എനർജി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അതങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും വിത്ത് ടൈം അതങ്ങനെ ചൂട് കുറഞ്ഞ് 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 അവസാനം അത് പച്ചവെള്ളമായി മാറും അപ്പം അവിടെ എനർജിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിളാണ് പക്ഷെ മാറ്ററിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിൾ അല്ല സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ആർ കോൾഡ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഇനി ഞാൻ നോട്ട് തരികയായിരിക്കും ഇപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചോ മൂന്നാമതൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മക്കളെ ഒരു തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പാത്രം അല്ലെ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തു വെക്കാൻ രാത്രി ചൂടുവെള്ളം ആവശ്യമുള്ള അച്ഛൻ്റെ തലക്കും പുറത്തുണ്ടാകും തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് ശരിയല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ തെർമോ ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചൂടുവെള്ളം കീപ്പ് ചെയ്യാണ് അതായത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മാറ്ററും അതായത് ഒരു ലിറ്റർ ആണ് വെള്ളം എന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കാലാകാലം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും ശരിയല്ലേ മാറ്റർ അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല അടച്ചു വെച്ച തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് ആയിക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ മൂടി പെങ്ങളെ മോൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അടച്ചു വെച്ച തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിലോ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂടിലോ വ്യത്യാസം വരില്ല കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം ഒന്നും വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നല്ല ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തെർമോ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് പോയിട്ടുണ്ടാകും അത് കോസി സ്റ്റാ കോസി സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ പറയുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിട്ടേക്ക് അല്ല ചില ആളുകൾ എൻ്റെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരിങ്ങനെ വീഡിയോയുടെ താഴെ വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യും എന്ത് ആ ഇത് ശരിയല്ല ആ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല അത് അങ്ങനെയല്ലേ അത് ഇങ്ങനെയല്ലേ പ്യുവർ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് അപ്പം ഞാനതെനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പരീക്ഷ പാസ്സാക്കാനാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കണേ അല്ലാതെ എൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് നാളെ പിറ്റേന്ന് അവൻ പി എച്ച് ഡി എടുക്കാനല്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് പ്യുവർ കെമിസ്ട്രി ആണെന്നോ കെമിസ്ട്രിയിലെ ശരികൾ മാത്രമാണെന്നോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവിധ തരികടയും ഞാൻ പറയും മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളവരെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ആക്കണില്ല പോട്ട് ബില്ല് പറഞ്ഞു വന്ന എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒരു തെർമോ ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്നെന്താണ് മാറ്റർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അത് അതിൻ്റെ എനർജി അയാൾക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചൂട് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചാൽ ചൂടുവെള്ളമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും കാരണം അവിടെ എനർജിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ചും നടക്കുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ലല്ലോ എനർജി അതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചൂടായിട്ട് തന്നെ കിടക്കണേ മാറ്ററിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചും നടക്കുന്നില്ല അപ്പം എനർജിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ചും നടക്കുന്നില്ല മാറ്ററിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ആർ കോൾഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്താ പേര് പറ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം കൃത്യമായി നോട്ട് എഴുതി വെച്ചോ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് എഴുതിക്കോ സിസ്റ്റം ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് എഴുതിക്കോ സിസ്റ്റം വേർ സിസ്റ്റം വേർ വേർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് എനർജി ആർ പോസിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് എനർജി ആർ പോസിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് എനർജി ആർ പോസിബിൾ എനർജിയുടെയും മാറ്ററിൻ്റെയും പറ എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിൾ ആകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടാ ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്ന പരിപാടി എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളൊരു പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി പറയണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇ
തുറന്നു വെച്ച പാത്രത്തിനകത്തുള്ള റിയാക്റ്റൻറ്റുകൾ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിയാക്റ്റൻസ് ഇൻ ആൻഡ് പറ ഓപ്പൺ വെസൽ രണ്ട് 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 എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം രണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എഴുതിക്കോ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഹൈഫൺ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സിസ്റ്റം വേർ ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ഈസ് പോസിബിൾ എഴുതു വേർ ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ഈസ് പോസിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ഈസ് പോസിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി പോസിബിൾ ആണ് ബട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മാറ്റർ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മാറ്റർ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ മാറ്ററിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിൾ അല്ല ബട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എന മാറ്റർ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ എക്സാമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എഴുതിക്കോ റിയാക്റ്റൻസ് എല്ലാത്തിലും റിയാക്റ്റൻസ് എന്നാണ് എന്തോ പറയാ എന്താണ് റിയാക്റ്റൻസ് ഇൻ എ റിയാക്റ്റൻസ് ഇൻ എ റിയാക്റ്റൻസ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് വെസൽ ക്ലോസ്ഡ് വെസൽ ക്ലോസ്ഡ് വെസൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം റിയാക്റ്റൻസ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് വെസൽ മെയ്ഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വെസൽ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തത് ഇരുമ്പിൻ്റെ പാത്രം ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഒരു ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്തുള്ള ആളിലേക്ക് എനിക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്തുള്ള ചൂടുവെള്ളത്തിന് തണുത്തു പോവാൻ ഏയ് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ ചൂട് ആറിപ്പോവുമല്ലോ ആറിപ്പോവാൻ പറ്റിയത് ആ പാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇല്ലടാ എൻ്റെ കൈ ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൈനകത്തൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൈൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹീറ്റ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തും അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോ ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സാമ്പിൾ അയേൺ കോപ്പർ എക്സെട്ര ഏയ് അയേൺ കോപ്പർ എക്സെട്ര കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അയേൺ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അടച്ചു വെച്ച പാത്രത്തിൽ അടച്ചു വെച്ച പാത്രമാണ് അപ്പോഴാണ് അതിന് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പേര് വിളിക്കുക തേർഡ് വൺ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്താ മക്കൾ എഴുത് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം തേർഡ് വൺ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം സ്പീഡാക്കൂ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ സിസ്റ്റം വേർ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഫോർമാറ്റ് സെയിം ആണ് സിസ്റ്റം വേർ Exchange of energy and matter are not possible. Exchange of, here do, exchange of energy and matter are not possible. Exchange of, para, energy and matter are not possible. Matter in the exchange um nada killa, adu bole, para, energy in the exchange um nada killa. Exchange of energy and matter are not possible. എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എഴുതി വെച്ചോ എക്സാമ്പിൾ റിയാക്റ്റൻസ് റിയാക്റ്റൻസ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് വെസൽ റിയാക്റ്റൻസ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് വെസൽ അടച്ചു വെച്ച പാത്രത്തിനകത്തുള്ള റിയാക്റ്റൻറ്റ് പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം റിയാക്റ്റൻസ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് വെസൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നേരത്തെ എന്താണ് പറ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓപ്പൺ സോറി ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ എന്താ പറ ഇൻസുലേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആ ചൂടിനെ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ ഞാൻ ചൂടാക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ ചൂട് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും
പഠിച്ചല്ലോ മക്കളെ അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹെഡിങ് ഇതാണ് എഴുതിക്കോളൂ എന്താണെന്ന് അറിയാം എക്സ്റ്റൻസീവ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി തിരിച്ചെഴുതിക്കോ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻറ്റൻസീവ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻറ്റൻസീവ് ആൻഡ് പറ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻറ്റൻസീവ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സിമ്പിളാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി തരാം കേട്ടിരുന്നോളൂ ഇൻറ്റൻസീവ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മക്കളെ എന്താണ് ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ് എന്താണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ് കേട്ടോളണേ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നോർക്ക് ഏയ് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തിനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ആ വാക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കും എന്താണ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പഠിച്ചോ അപ്പൊ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഓ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പഠിച്ചല്ലോ മക്കളെ ഇനി എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ ഞാനൊരു ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ മക്കളെ ഞാൻ ഒരു പിന്നെ വെള്ളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളാർ മാസ് എത്ര ഏയ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളാർ മാസ് എത്ര എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളം എന്നത് എച്ച് ടു ഒ ആണല്ലോ ഫോർമുല അപ്പം അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് നിങ്ങളിങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ഹൈഡ്രജന് രണ്ട് ഒരു ഓക്സിജന് പതിനാറ് ടോട്ടൽ പതിനെട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും ശരിയല്ലേ അത് പറയാനുള്ള വിവരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളാർ മാസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും സംശയിക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും എയ്റ്റീൻ ഗ്രാമാണ് പതിനെട്ട് ഗ്രാമാണെന്ന് പറയും അതല്ലാതെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളാർ മാസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില ആളുകൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമോ സാറേ വെള്ളം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ വെള്ളം ഗ്ലാസ്സിലെടുത്ത വെള്ളമാണോ ഒരു കുപ്പിയിലെടുത്ത വെള്ളമാണോ ഒരു ബക്കറ്റിലുള്ള വെള്ളമാണോ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മോളാർ മാസ് പറയും എന്നാരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കുമോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളാർ മാസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഫോർമുല കിട്ടിയാൽ മതി അതിനിപ്പോൾ കുപ്പിയിലുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിലും ജഗ്ഗിലുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിലും ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിലും കുടുക്കയിലുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് പതിനെട്ടാ അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ എമൗണ്ട് നോക്കിയിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ മോളാർ മാസ് പറയണേ ശരിയല്ലേ എമൗണ്ട് നോക്കണം ഇത്ര ഉള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രാം ഇത്ര ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ല മോളാർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോൾ വെള്ളത്തിന്റെ മാസാണ് അതിനിപ്പോ നീ എവിടെ എടുത്താലും വെള്ളത്തിന്റെ മോളാർ മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പതിനെട്ട് അപ്പോ ആ വെള്ളത്തിന്റെ അളവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ മോളാർ മാസ് അളവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മോളാർ മാസ് മാറുമോ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അതിൽ പകുതി വെള്ളം എടുത്താൽ അതിന് എന്ത് പിന്നെ പതിനെട്ട് ഗ്രാം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മോളാർ മാസ് കൂടി കൂടി വരുമോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല മോളാർ മാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളെയാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുക അപ്പൊ എന്താ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കേട്ടോളൂ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നെ നോക്കിക്ക എന്നെ നോക്കിക്ക എന്നെ നോക്കിക്ക എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നേയില്ല എന്തിനെ ഓൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോട്ടോ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടാ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം കുറച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ഒരു അമ്പത് ഡിഗ്രി ഞാൻ ച
അതല്ലാതെ അമ്പത് ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരാളും അമ്പത് ഡിഗ്രിയുള്ള വേറൊരാളും മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്പതും അമ്പതും കൂട്ടി ടോട്ടൽ നൂറ് ഡിഗ്രി ആയി പെട്ടെന്ന് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളക്കാൻ തുടങ്ങും നൂറ് ഡിഗ്രി ആയ വെള്ളം തിളക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ അമ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് അപ്പം നല്ല സുഖമാണല്ലോ അമ്പത് ഡിഗ്രി വരെ ചൂടാക്കുക വേറൊരു പാത്രത്തിൽ അമ്പത് ഡിഗ്രി വരെ ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം അമ്പത് ഡിഗ്രി അമ്പത് ഡിഗ്രിയും കൂടി നൂറ് ഡിഗ്രി ആകുന്നു പിന്നെ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് തിളക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഈ അമ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് എമൗണ്ട് നോക്കിയിട്ടൊന്നും അല്ല ടെമ്പറേച്ചർ പറയുക എടാ എമൗണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണോ ടെമ്പറേച്ചർ പറയാ അല്ല എമൗണ്ട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നില്ല ഇവിടെ ഞാൻ വെള്ളം കൂട്ടി മിക്സ് ആക്കി എമൗണ്ട് മാറി ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ടു ലിറ്ററായി എമൗണ്ട് മാറി പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയില്ല ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചാലോയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കിയ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ തിളച്ച വെള്ളം ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ നല്ല വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ തിളച്ച വെള്ളം ഉണ്ട് തിളച്ച വെള്ളം ഏ ഇതൊരു പത്ത് ലിറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ പത്ത് ലിറ്റർ പത്ത് ലിറ്റർ വലിയൊരു ഭരണിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിളച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു സ്പൂൺ ഇങ്ങോട്ട് കോരി എടുത്താലും അതിനും ഉണ്ടാവും നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ശരിയല്ലേ ഞാനൊരു സ്പൂൺ കോരി എടുത്തിട്ട് നേരെ അണ്ണാക്കിയിൽ ഒഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല അത് വലിയതല്ലേ വലിയതാവുമ്പോഴല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ അങ്ങോട്ട് കോരി എടുത്താൽ അതിൽ കുറച്ചല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഏതെങ്കിലും പൊട്ടന്മാർ വിചാരിക്കുമോ പൊട്ടന്മാർ പോലും വിചാരിക്കൂല എന്നാ പറഞ്ഞേ ഉറപ്പല്ലേടാ അപ്പൊ വലിയ ഒരു ഭരണിയിൽ തിളച്ച വെള്ളം ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒന്ന് കോരി എടുത്തു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ് വലിയൊരു ഭരണിയിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടല്ലേ ഒരു ഗ്ലാസ് അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് കുറച്ചല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പൊട്ടത്തരമല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇന്റൻസീവ് ആണ് അത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേ ഇന്റൻസീവ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫസ്റ്റ് വൺ ആരാണ് ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫസ്റ്റ് വൺ ആരാണ് എഴുതും ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് എന്താണ് properties which are independent on amount of substance properties which are eldu independent on amount of substance properties which are independent on amount of substance amount of substance in a depend cheyatha aalukalana intensive properties examples arakeyana yan ippa paranju temperature full aakite ezhudikota temperature nu ezhudiko temperature temperature endey illa amount of substance ne depend cheyunnilla വേറൊരാളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോളാർ മാസ് കണ്ട മോളാർ മാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞുതരാം മോളാർ എന്ന വാക്ക് കാണുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിരിക്കും മോളാർ മാസ് കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നൊക്കെ കേൾക്കാം വെറുതെ അതെന്താണെന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുത് എന്താണ് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ട അപ്പൊ എന്താണ് മോളാർ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടേൽ അതെന്തായിരിക്കും ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിരിക്കും പഠിച്ചോ ചൂടോടെ എഴുതിക്കോ എക്സ്റ്റൻസീവ് എന്താന്ന് എഴുതിക്കോ എക്സ്റ്റൻസീവ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ എടാ ഇവിടെ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി എഴുതിക്കോട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി എഴുതിക്കോ ടെമ്പറേച്ചർ മോളാർ മാസ് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അറിയോ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടി തരും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റൻസീവ് എക്സ്റ്റൻസീവ് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ട അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാന്ദ്രത എന്നാണല്ലോ മലയാളത്തിൽ പറയുക വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഞാനൊരു ഉപ്പ് ഉപ്പുവെള്ളം കലക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഉപ്പുവെള്ളം കലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കലക്കിയിട്ടും എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പുവെള്ളം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എല്ലാ ഭാഗത്തും 
അളവ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വോളിയം മാറുമല്ലോ ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ വെറുതെ നേരത്തെ ഞാൻ മോളാർ മാസ് ചോദിച്ചല്ലോ അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മാസ് എത്ര ഏ ഞാൻ നേരത്തെ എന്താ ചോദിച്ചേ വെള്ളത്തിന്റെ മോളാർ മാസ് എത്ര അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പതിനെട്ട് ഗ്രാം എന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദ്യം മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മാസ് എത്ര അപ്പൊ ഒരു ഡൗട്ട് അടിക്കും വെള്ളത്തിന്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പറയാ ഏത് വെള്ളം എവിടത്തെ വെള്ളം എത്ര അളവിലുള്ള വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മാസ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ മാസ് ആയിരിക്കൂല ഒരു ബക്കറ്റിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ മാസ് ശരിയല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എമൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മോളാർ മാസാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ മാസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എഴുതി വെച്ചോ വോളിയം മാസ് പിന്നെ കിടക്കട്ടെ പിന്നെ ആരാ വോളിയം മാസ് തൽക്കാല പത്രം മതി ഇനിയുള്ള ടേമുകളൊന്നും നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളാണ് അതായത് അത് പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതെന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എന്താൽപ്പി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിവരം ഉണ്ടായാൽ മതി എന്താൽപ്പി അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എഴുതി വെച്ചോട്ടാ എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഇവരെല്ലാവരും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്റേണൽ എനർജി അപ്പൊ അതെന്താന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം തൽക്കാലം ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതി വെക്കുക ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളാണ് ഇന്റൻസീവ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൈ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ പഠിച്ചല്ലോ മക്കളെ സ്റ്റേ സോറി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ് സോറി നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആൻഡ് ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് പാത്ത് ഫങ്ഷൻ എഴുതു മക്കളെ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് പാത്ത് ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പേടിക്കാതിരിക്കൂ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് പാത്ത് ഫങ്ഷൻ അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ബദലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പാത്ത് ഫങ്ഷൻ ചോദിച്ചാലോ എന്ന് കരുതി അതുകൂടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതല്ലാതെ പാത്ത് ഫങ്ഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പറക്കത്തിന് അതിൻ്റെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടെ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ പാത്ത് ഫങ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ എഴുതി തരാം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആലോചിക്കാതിരുന്നാൽ മതി സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സബ്ബഡിങ് എഴുതുക സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ എടാ മക്കളെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ കേട്ടോ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പം അതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വോളിയം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാസ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുക അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷനും പാത്ത് ഫങ്ഷനും ഇതേ കേട്ടോളണെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവസ്ഥ എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം ഏ ഒരവസ്ഥ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അവസ്ഥയെ മാത്രമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക പാത്ത് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തി എന്നതാണ് പാത്ത് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് എന്നതാണ് പാത്ത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് നല്ല വിവരമുള്ളത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം ഏ ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾ സപ്പോസ് ഒരാൾ നല്ലോണം പിന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വിചാരിച്ചോ നല്ലോണം പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത
നാട്ടുകാർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടി പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും തൽക്കാലം അത് ഒരു റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും പറയണില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവട്ടെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നേ അപ്പം അത്രയും കാലം അവൻ പണിയെടുത്ത അവൻ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അവൻ എത്തിയ ഒരു വഴിയുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് മറക്കും എന്താണ് അവൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അവൻ പരീക്ഷക്ക് തോറ്റുപോയി അതാണ് അവൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചതായിരുന്നല്ലോ എന്ന ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അവന് കിട്ടുമോ കിട്ടൂല മനസ്സിലായോ ഇത്രയും നേരെ മറിച്ച് വേറെ ഒരുത്തൻ ഒരു കൊല്ലം ഉഴപ്പി നടന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരു കൊല്ലം ഉഴപ്പി നടന്നു അവനായിരുന്നു ഓണത്തിന് മാവേലി അവനായിരുന്നു ഓണത്തിന് ഏത് പുലിവേഷം കിട്ടിയത് അവനാണ് വടംവലിക്ക് റഫറി ആയിട്ട് നിന്നത് അവനാണ് മലയാളി മങ്കൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എല്ലാവിധ പരിപാടികൾക്കും അവനുണ്ട് പഠിക്കാൻ മാത്രം അവനില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുത്തൻ പരീക്ഷയുടെ അന്ന് അവന് നല്ല ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി അവൻ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ നോക്കി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ആൻസർ ഷീറ്റ് അവൻ സെറ്റാക്കിയിട്ട് അത് അവന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവന് മാർക്ക് കൂടുതലുണ്ടാവും മാർക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹം പറയും കൊള്ളാട്ടാ അവൻ തിരക്കടയില്ലാട്ടാ അവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കല്ലേ അറിയാം അപ്പൊ ആൾക്കാർ എന്തിനെ നോക്കുന്നുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റിനെ നോക്കുന്നുള്ളൂ അവൻ അതിലേക്ക് വന്ന വഴി ഒരു കൊല്ലം അവൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതൊന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ നോക്കൂല അങ്ങനെ ഉണ്ട് കുറെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പുള്ള അവസ്ഥ ഏ ആ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോഴുള്ള ആ അവസ്ഥയെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് എത്തിയത് ഏത് വഴിക്കാണ് വഴിയിലൂടെയാണ് എന്നൊന്നും നോക്കൂല അങ്ങനത്തെ ആളുകളെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളേ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ വെള്ളം ചൂടാക്കിയ കഥ പറയുകയാണ് പാത്രത്തിൻ്റെ വെള്ളം ചൂടാക്കി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാത്രമുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാത്രമുണ്ട് ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വെള്ളം ചൂടാക്കുക ബി എന്ന് പറയുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചൂടാക്കിയത് എന്നറിയോ കേട്ടോളണെ ഞാൻ ചൂടാക്കിയത് ആദ്യം ഇതിന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അത് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഇവനും അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് കേട്ടോളണെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് അവൻ എത്രയിലേക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് അവൻ എത്തിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചൂടാക്കിയത് രണ്ട് റൂട്ടിലാ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം അത് അമ്പത് ഡിഗ്രി ആക്കി പിന്നെ അത് അറുപത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രിയൊക്കെ ആക്കി അവസാനം ഞാനത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഏ മുപ്പത് അമ്പതായി തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെയിലേക്ക് എത്തിച്ചു മുപ്പതാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് എവിടെ എത്തിയത് തൊണ്ണൂറിലാണ് എത്തിയത് ശരിയല്ലേ മറ്റവൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലുള്ള വെള്ളം അവൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു പറയാം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി ഇരുപതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ സാറേ അതൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴേക്ക് തിളച്ചു പോകൂലേ തിളക്കാത്ത രൂപത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയ വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് തൽക്കാലം അതൊക്കെ അവിടെ നിർത്ത് അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഒരുത്തം വെള്ളം ചൂടാക്കി എത്തിച്ചു എന്നിട്ട് അവൻ ഓർമ്മ വന്നു അയ്യോ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ തൊണ്ണൂറ് മതിയല്ലോ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചു ഏയ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടാക്കിയതും അവൻ ചൂടാക്കിയതും രണ്ട് പാത്തിലാണ് അല്ലേ രണ്ട് റൂട്ടിലാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഗ്രാജ്വലി മുപ്പത് നാൽപ്പതാക്കി നാൽപ്പത് അമ്പതാക്കി അമ്പത് അറുപതാക്കി എഴുപതാക്കി എൺപതാക്കി തൊണ്ണൂറാക്കി ഗ്രാജ്വലായിട്ട് ഒരൊറ്റ റൂട്ടേ ഉള്ളൂ അവൻ ചെയ്ത ആ പഹയനെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യം അവൻ നൂറ്റി ഇരുപതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കി പിന്നെ അത് തൊണ്ണൂറിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് പാത്താണ് അവനുണ്ടാക്കിയത് എന്ത് കോപ്പാണെങ്കിലും അവസാനം ഇതെത്തിയത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണല്ല തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ തൊട്ട് നോക്കിയാലും അവൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ തൊട്ട് നോക്കിയാലും ഒരേ ചൂടല്ലേ അവന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പോയിട്ടാണ് വരണേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ചൂട് കൂടുതൽ വേണം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം എന്താ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നീ എവിടെ പോയി എന്നുള്ളതൊന്നും വിഷയമില്ല നീ ഇപ്പം എവിടെ ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരായിരം പാത്രം ഉണ്ടെങ്കി
പക്ഷെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ അവൻ ആദ്യം അമ്പത് എന്നുള്ളത് ഒരു നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ആക്കി ചുരുക്കി പിന്നെ അവൻ അവസാനം അത് കൂട്ടിയിട്ട് എൺപത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തി എന്ത് കോപ്പാണെങ്കിൽ അവസാനം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും തൂക്കി നോക്കിയാൽ എൺപത് തന്നെയാണല്ല ഞാൻ നൂറിൽ പോയിട്ടാ വരണേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൺപത് പോരാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റേ നോക്കുകയുള്ളൂ നീ നൂറിൽ പോയിട്ട് വന്നാലും നീ ഇന്ന് നാൽപ്പതിലേക്ക് കുറഞ്ഞിട്ട് വന്നാലും ഫൈനൽ ഫൈനലാ പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഓമനിച്ച് വിളിച്ചു മോനെ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പഠിച്ചോ അപ്പം എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി വെച്ചോട്ടാ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് എഴുതി വെച്ചോട്ടാ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിക്കോളൂ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് ശരിക്കും എഴുതി വെച്ചോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് കിലോഗ്രാം അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അതിനെ പറഞ്ഞു തരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അത് എത്ര എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരും അതല്ലാതെ ഏത് വഴി കൂടെ വന്നതാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് അത്ര മതി എന്താണ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് properties which describe a state without depending on the path followed without depending on the പാത്ത് ഫോളോഡ് വന്ന വഴിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രം പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളുകളാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വന്ന വഴിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എൺപത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തി ഞാൻ എൺപത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എൺപത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തി വേറെ ഒരുത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് വന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നൂറിൽ പോയിട്ടാ വരണേ ഇവൻ നാൽപ്പതിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടാ വരണേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കഴിയില്ല അവസാനം നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പഠിച്ചല്ലോ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി പാത്ത് ഫോളോഡ് വിത്തൗട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി പാത്ത് ഫോളോഡ് എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതി വെച്ചോട്ടോ കുറെ എഴുതാൻ പറ്റും പ്രഷർ എഴുതാം ടെമ്പറേച്ചർ എഴുതാം വോള്യൂം എഴുതാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എഴുതാം ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും പിന്നീട് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എഴുതാം എന്താൽപ്പി എഴുതാം എന്താൽപ്പി എഴുതി വെച്ചോ എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇവരൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മാസൊക്കെ കൊടുക്കാം മാസമൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തത് പാത്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്താണ് അഡീഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എഴുതി വെച്ചോ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതു മക്കളെ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എഴുതു പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതു ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് properties which depend on the initial state comma final state initial state final state and the path followed and the path followed vanna valiyeyum nokkum evadana vanne nokkum evadatheka ettiyenu nokkum ee moonu aalukalayum depend cheyina properties neyana path function ennu parayuga adu njan kudal explain cheyunnilla kaari adondu chalappa ningalku gunam kittulla video oda length koodi pogum nallada prathechu gunam kittulla path function ennathu nammal edililla focus area illa ennal idinne kooda padikkanae ullu okay അപ്പൊ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഈ പാത്ത് ഫോളോഡ് എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾസ് രണ്ടേ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഹീറ്റ് മറ്റൊന്ന് വർക്ക് ഇതെന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഹീറ്റും വർക്കും അപ്പൊ അതിൻ്റെ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് തൽക്കാലം ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതാവശ്യം നെഹിഹെ എഴുതിയല്ലോ ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് പഠിച്ചല്ലോ മക്കളെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്താൽപ്പിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഹെഡിങ് എഴുതുക ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യു
ഏ ആ എട്ടാമത്തതാണ് വലിയ കാര്യം അതർ എനർജി അതെന്താ ഈ അതർ എനർജി അറിയും നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത പല രൂപത്തിലുള്ള എനർജി ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തുണ്ടാകും ആ എല്ലാ എനർജിയെയും കൂട്ടി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി വാട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എല്ലാ എനർജിയും കൂട്ടിയതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുക ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പേര് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എഴുതി തുടങ്ങിക്കോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് ദ പറ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എഴുതി വെച്ചോ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്നിട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് തെർമൽ എനർജി പ്ലസ് തെർമൽ എനർജി സോ ഓൺ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം എക്സെട്ര ഇട്ടാണ് പണ്ടാറ് അടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എല്ലാ ആളുകളെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ മക്കളെ ഈ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എത്ര എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി വേണേ നോക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നോക്കാം തെർമൽ എനർജി ഒക്കെ നോക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് പോലും അറിയാത്ത ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി കൂടി ഏതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണല്ലോ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പം ആരാന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആ എനർജിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി കെ നോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഞാനത് വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടിരുന്നോട്ടാ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ക്യാൻ നോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബട്ട് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചോ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ക്യാൻ നോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് എഴുതു വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ക്യാൻ നോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് എഴുതിക്കോ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ക്യാൻ നോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് But the change in internal energy can be calculated. But the change in internal energy can be calculated. Now, let's say, what is the value of internal energy? The value of the change in internal energy can be calculated. I'm going to tell you. Let's look at it. Suppose, in my hand, I'm going to tell you a little bit of a piece. ഒരു കെട്ട് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ വിചാരിക്കണേനും നമുക്ക് ചിലവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കെട്ട് പൈസ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും വിചാരിക്ക് ഒരു കെട്ട് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്ക് ഇത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏ ഇത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇത് എത്രയോ ഉണ്ട് ഒരുപാട് വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് അപ്പോഴാണ് നീ ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ പോയത് അപ്പം നീ യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളെ കുറച്ചൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം എന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് നീ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് നിൻ്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ എടുത്ത് എനിക്ക് തന്നു ഇതൊക്കെ ഇമാജിനറി കഥകളാണ് ഇതൊന്നും ലോകത്ത് സംഭവിക്കൂല എന്ന് എനിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്കും നല്ലോണം അറിയാം എന്നാലും പറയാം നീ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ എനിക്ക് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്ക ഇപ്പം ആ രണ്ടായിരം കൂടി ഞാൻ ഈ കെട്ടിലേക്ക് വെച്ചു ഇപ്പം ഇത് ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ശരിയല്ലേ ആദ്യം എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ രണ്ടായിരം കൂടി കൂടിയാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം എത്ര ആയി എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യം എത്ര ഉണ്ട് എന്നും അറിയില്ല ഇപ്പം എത്ര ഉണ്ട് എന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അതിനിടയിൽ വന്ന ചേഞ്ച് എത്രയായിരിക്കും രണ്ടായിരം ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്ര എന്നറിയില്ല പിന്നെ നിൻ്റെ രണ്ടായിരം കൂടി കൂട്ടി വെച്ചു അപ്പോഴും എനിക്ക് എത്ര എന്നറിയില്ല പക്ഷെ അതിന് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ചേഞ്ച് ആ ഒരു മാറ്റം രണ്ടായിരം ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ ആ ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഒബ്സർവബിൾ ആണ് ആ ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ ചേഞ്ച് ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ
very 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 important first law of thermodynamics endu kaananana change in internal energy kaananana adinte statement idil ninnu oru difference different aanu adu njan parnjaram ketolne first law of thermodynamics nu ezhidi daadi adinte statement ezhidiko oru double inverted formula kitta adinte statement ingane ezhidi vecho endana adinte statement endana first law of thermodynamics nu chodichal ningal ezhidiyanda statement ingane aanu ezhidiko total energy of an isolated system is constant just ezhidi vokku endana Total energy, here is the total energy of an <coughs> total energy of an isolated system is constant. Total energy of an isolated system, total energy of an isolated system is constant. Okay, where isolated system in the total energy constant down in the first law of thermodynamics in the statement. That is the thing in the mathematical equation, mathematical equation. Mathematical equation. First law of thermodynamics in the mathematical represent here. Mathematical equation in the area. Delta U is equal to Q plus W. Box like you. Delta U is equal to Q plus W. Delta U in the change in internal energy. Q in the area. W in the area. Delta U is equal to Q plus W. Delta U is equal to Q plus W. अब एलटल एनर्जी क्यू एचारूणि अब नि जस्ट इन पत् अंजुम कूटी पद चे इंटेनल एनर्जी चल पर कारण क्यू प्लस डब्ल्यू आो अब पत् प्लस अंज पद पक्षे अल कु प्रश्न साई कुमार पर एंत ई क्यू वालू प्लस टेन आवाम माइनस टेन आवाम डब्ल्यु वालू प्लस फाइव आवाम माइनस फाइव आवाम सपोस् प्लस टेण इत माइनस फाइव आचार इत प्लस टेण माइनस फाइव आचारो अब नामिवेशन सब्सटिट्यूट डेलटा यु इस ईक्वल टू प्लस टेन प्लस माइनस फाइव आंसर अत्र वरू फाइव वो ना फिफ्टीन विचा अब अलग कालकुलेन श्रद्धि क्यों डीटेल एक्सप्लेन ना क्वस्टन आंसर सेशन क्वस्टन आंसर सेशन निर्बंध तीयरी मट तुम वे क्वस्टन आंसर सेशन वो एवस्टन चल विद्यार्थी भयंकर पेड़ के आेड़ का सामधान कम आ पेड़ अनिवार्य निर्बंध पेड़ या निजी क्लास या क्लास तीर्कू इतनी एक्साम इतना मुपत् मुपत् दस फ्री आ प्लस वण कमिस्ट्री एल क्लास एल चाप्टि क्वस्ट डिस्क वीडियो या निर अब वीडियो रू चाप्ट अलग मू चाप्ट इंक्ूड्डन डिस्कशन सेशन एसपेलि तेरमो डनामिक्स इक्लूब्रियम स्टेट्स ऑफ मैटर ऐसी फिजिकल कैमिस्ट्री आईटे चाप्टो बेसी कंसप्त ऑफ कैमिस्ट्री फिजिकल कैमिस्ट्री चाप्ट क्वस्टन डिस्क वीडियो शुवर ना वीडियो यूट्यूब चानल अप्लोड आरुरी पेड़ पेड़ के या निड ते ओके एसनल तेरल या पणियोकड़े अब अंटेदा चुनाव लाग् इनको संभव अदमिका या मनुष्य अंतर परगणन ता सौजन्यमें अब अंतर स्नेह ओके अब इतवेशन शुरू पढ़ी के नोस्टन क्यों अब पढ़ो ए फस्ट लॉ ऑफ तेरमो डनामिक्स पढ़ु टोटल एनर्जी ऑफ एन ऐसोलेट सिस्टम इस कॉन्स्टेंट वाट इस दि मैथमाटिकल इक्वेशन डेलटा यूस ईक् क्यू प्लस डब्ल्यु इत्रवचा फस्ट लॉ ऑफ तेरमो डनामिक्स बंद निणमें सरकार आग्रह एल क्यों अंक मार्क कैसीफि वालू वन कालुलेन या पीड़ पढ़िपुर इतना इतव मे कृत्यू अब इंटेनल एनर्जी बंद चर्चा नाम एन विचार इन कूड़े तेज पढ़ी मतरा याद इन पढ़ी मतरा अड़ता आलू एंथापी 
മക്കളെ പേടിക്കണ്ടാട്ടോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തരാട്ടോ ആൻസർ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തരാം എൻ താൽപ്പി ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എച്ച് എൻ താൽപ്പി ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എച്ച് എന്താണ് എൻ താൽപ്പി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് എന്താൽപ്പി എന്താണ് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താൽപ്പി എന്നാ എഴുതി വെച്ചോ എന്താൽപ്പി ഈസ് ദ എഴുതിക്കോ ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്താൽപ്പി ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഇന്റേണൽ എനർജി സം ഓഫ് ഇന്റേണൽ എനർജി എഴുതിക്കോട്ടോ സം ഓഫ് ഇന്റേണൽ എനർജി ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് സം ഓഫ് ഇന്റേണൽ എനർജി ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം അതായത് എന്താണ് എന്താൽപ്പി എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു അല്ലെ എന്താൽപ്പി എച്ച് എന്നാണല്ലോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക സമ്മാണ് സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നാണല്ലോ അപ്പം എന്തോ രണ്ട് സാധനത്തെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുക എന്താൽപ്പി കിട്ടുക എന്തിനെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം ഇന്റേണൽ എനർജി ആഡ് ചെയ്യണം ഇന്റേണൽ എനർജി എന്താണ് യു ആണല്ലോ ഇന്റേണൽ എനർജി യു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്റേണൽ എനർജി യു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പി ആൻഡ് വി എന്താണ് പി പ്രഷർ ആണ് വി എന്താ വോളിയം പ്രഷർ വോളിയത്തിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തിയതാണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും പി വി അല്ലെ പി ഇൻഡു വി അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞത് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയവും ഇന്റേണൽ എനർജിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് എന്താൽപ്പി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് പി വി ഇത് രണ്ടും രണ്ടല്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് എന്താൽപ്പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി സം ഓഫ് ഇന്റേണൽ എനർജി ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം സ്വാഭാവികം ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മക്കളെ ഇന്റേണൽ സോറി എന്താൽപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്നാളുകൾ വേണം ഒന്ന് ഇന്റേണൽ എനർജി വേണം പ്രഷർ വേണം വോളിയം വേണം പ്രഷറും വോളിയവും നമുക്ക് ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അളവെടുക്കാൻ പറ്റും എത്രയാണ് പ്രഷർ എത്രയാണ് വോളിയം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ഇന്റേണൽ എനർജി എത്രയാന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ നിന്നോട് പറഞ്ഞു ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്റേണൽ എനർജി കനോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇന്റേണൽ എനർജി എവിടെ ഉണ്ട് എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള ഇക്വേഷനിലുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ പഠിപ്പിച്ചു തരണേ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേറെ ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതായത് കേട്ടോളണേ അത് ഞാൻ അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് എന്താൽപ്പി കനോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് എഴുതിക്കോ വാല്യൂ ഓഫ് എന്താൽപ്പി കനോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായല്ലോ വാല്യൂ ഓഫ് എന്താൽപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്റേണൽ എനർജി അറിയണം ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്താൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല Value of enthalpy cannot be calculated. Here do value of enthalpy cannot be calculated, but the change in enthalpy can be calculated. If I do you mother, and then change in enthalpy can be calculated, but the change in enthalpy can be calculated. That is the same thing. No, Kiran, not a. Ma, kala. This H is equal to U plus P V. And then there are two sides. Let me, I have a delta. What is it? So, what is it? Delta H is equal to delta U plus delta P V. And then that. Sure, yes. ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഡെൽറ്റ കൊടുത്തു ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഡെൽറ്റ കൊടുക്കുകയാണ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് യു പ്ലസ് പി വി അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പറ ഡെൽറ്റ പി വി എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഡെൽറ്റ പി വി ഈ പി വി എന്നുള്ളതിന് കോമൺ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് അറിയോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് 
ഈ ഡെൽറ്റ ആർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കും വോളിയത്തിന് മാത്രം കൊടുക്കും ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടായത് ഡെൽറ്റ ഓഫ് പി വി എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രഷറിന് ഡെൽറ്റ ബാധകമല്ല കാരണം എന്താ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഡെൽറ്റ ആർക്കാ ബാധകമാവുന്നത് വോളിയത്തിന് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെൽറ്റ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് അതിലൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല പിന്നെന്തുണ്ടാകും ഈ പ്രഷറിന് ഡെൽറ്റ ബാധകമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പി എന്ന് മാത്രം എഴുതി അവിടെ ഡെൽറ്റ ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ വോളിയത്തിന് ഡെൽറ്റ ബാധകമായത് കൊണ്ട് ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഡെൽറ്റ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി ഇപ്പൊ ഇതെന്താ ഡെൽറ്റ എച്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പി ഡെൽറ്റ യു എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേർണൽ എനർജി നേരത്തെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേർണൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയായിരുന്നു ഏതാ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ വി ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ എല്ലാ വാല്യൂസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത് എച്ച് സിക്വൽ ടു യു പ്ലസ് പി വിയിലെ രണ്ട് സൈഡിലും ഡെൽറ്റ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായി ഡെൽറ്റ എച്ച് സിക്വൽ ടു പറ ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പറ പി ഡെൽറ്റ വി ഹാപ്പി ആയിട്ട് പഠിച്ചോ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പഠിച്ചോ ഇത് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കുക ധൈര്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എഴുതി തന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പം എന്താണ് ഇന്റർണൽ എനർജി എന്താണ് എന്താൽപ്പി എന്ന് പഠിച്ചല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്താൽപ്പി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് എന്താണ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഞാനിത് ഒരു തവണ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി അപ്പം ഞാൻ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ആ പോർഷൻ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടില്ല ബോർഡിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇനി അത് രണ്ടാമത് എഴുതാൻ ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി ഓർ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഹെഡിങ് എഴുതു റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി ഓർ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി ഓർ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് എന്താണ് ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് അതിനെ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആർ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് എന്നോ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആർ എന്നോ കാണാറുണ്ട് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി എന്താണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ടോട്ടൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടോട്ടൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടോട്ടൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടോട്ടൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള എന്താൽപ്പിയുടെ ചേഞ്ചിനെയാണ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി അല്ലെങ്കിൽ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കുക എഴുതിയല്ലോ അതിന് താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇതാണ് അതിന് താഴെ എഴുതേണ്ട മറ്റൊരു പുതിയ ടൈം ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എഴുതും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ സമാധാനപ്പെടും എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇതാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് സീറോ കണ്ട മുകളിൽ ഒരു സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നൊരു വാക്ക് എക്സ്ട്രാ വരും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ മുകളിൽ ഒരു സീറോ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് വരും ഫൈവ് എന്താ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് എഴുതി വെച്ചോട്ടോ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ സിമ്പിൾ ആണ് എഴുതി വെച്ച മക്കളെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ടോട്ടൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ടോട്ടൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടോട്ടൽ എ
സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മാണല്ലോ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെ വായിക്കുക സം ഓഫ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് മൈനസ് സം ഓഫ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് കിട്ടിയ എന്താണ് സം ഓഫ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് മൈനസ് എഴുതു സം ഓഫ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് സം ഓഫ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് മൈനസ് സം ഓഫ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ട മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി എഴുതാനൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതാണല്ലോ അതൊന്നും ഒന്നും എങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടത് എന്നൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് സം ഓഫ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് മൈനസ് സം ഓഫ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് അത് നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തരും എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു ഏത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തന്നാലും നിങ്ങൾ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം എക്സാമ്പിൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ കമ്പഷൻ ഓഫ് മീതേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പേര് വിളിക്കും ഇതെന്താണ് സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗിവ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ എഴുതി വെച്ച ആ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച് സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗിവ്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗിവ്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറച്ച് വാല്യൂസ് തരും ആ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ നാല് ആളുകളാണുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് സി എച്ച് ഫോർ ഓക്സിജന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എച്ച് ടു ഒ ഈ നാല് ആളുകളുടെയും എന്താൽപ്പി വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും എന്താൽപ്പി വാല്യൂ തരും അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ തന്നോളണം എന്നില്ല ആരാണെന്നറിയോ ഓക്സിജൻ അതെന്താ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ സി എച്ച് ഫോർ നോക്കിയാടാ സി എച്ച് ഫോർ അവിടെ രണ്ടാളുണ്ട് അല്ലേ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് രണ്ടാളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ കോമ്പൗണ്ട് എന്നല്ലേ വിളിക്കുക അപ്പൊ സി എച്ച് ഫോർ ഒരു കോമ്പൗണ്ടാ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ രണ്ടാളുണ്ട് കാർബണും ഓക്സിജനും അപ്പൊ അതും ഒരു കോമ്പൗണ്ടാ എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ അല്ലെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അതും ഒരു കോമ്പൗണ്ടാ പക്ഷെ ഈ ഓക്സിജൻ ഇത് നോക്കിയാടാ ഓ ടു നല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ രണ്ടാളുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടും ഓക്സിജൻ തന്നെയല്ലേ വേറെ ഡിഫറെന്റ് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടില്ലല്ലോ രണ്ട് ആറ്റം ഇല്ലേ സാറേ രണ്ട് ആറ്റം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് രണ്ടും ഓക്സിജൻ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനെ കോമ്പൗണ്ട് എന്നല്ല വിളിക്കുക ഇതിനെ എലമെന്റ് എന്നാ വിളിക്കുക അപ്പൊ ഈ നാലാളുകളിൽ ഒന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ഇത് എലമെന്റ് ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ഇതും കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ എന്താൽപ്പി മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ തരുള്ളൂ എലമെന്റ് തരൂല അതാരാ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ആണല്ലോ കാരണം എന്താ പറയുക ഒരു എലമെന്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ആളുടെ എന്താൽപ്പി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാനതിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒ ടുവിന്റെ എന്താൽപ്പി സീറോ ആണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ എഴുതിക്കോളണം ഇല്ല എന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അയ്യോ മൂന്നാളുകളെ തന്നുള്ളല്ലോ നാലാമനെ കാണാനില്ലല്ലോ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നാലാമൻ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും അത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ബാക്കി മൂന്നാളുകൾ സി എച്ച് ഫോർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ കണ്ടല്ലോ സി എച്ച് ഫോർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഈ മൂന്നാളുകളുടെയും എന്താൽപ്പി വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും സെഡ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ എന്താ മക്കളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ സം ഓഫ് എന്താൽപ്പീസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് മൈനസ് പറ സം ഓഫ് എന്താൽപ്പീസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നോക്കണേ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ എന്താൽപ്പിയുടെ സമ്മ അതല്ലേ മലയാളത്തിൽ ഏ അല്ലെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നാലും പറയാം സം ഓഫ് എന്താൽപ്പീസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്താണ് മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയാം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എന്താൽപ്പിയുടെ സമ്മ ആരാടാ പ്രൊഡക്റ്റ് ആരോ മാർക്കിന് ശേഷമുള്ള ആളുകളാണല്ലോ പ്രൊഡക്റ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് വാട്ടർ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പൊ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും പ്രൊഡക്റ്റാണ് വാട്ടറും പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പൊ അവരുടെ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അത് ഞാനൊന്ന് പുതിയതായിട്ട് എഴുതി തരാം എന്താൽപ്പി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കേട്ടോളണേ ആരാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അയാളുടെ എന്താൽപ്പി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ആണെന്ന് വൈ പ്ലസ് എന്തിനാ പ്ലസ് ഇട്ട് സം എടുക്കണം ശരിയല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എന്താൽപ്പിയുടെ സം എടുക്കണം വേറെ ആരാ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ ആണ് വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ എന്താൽപ്പി എത്ര സെഡ്
ഇതിനൊക്കെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് എൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് എടുത്തതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാകും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാകും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അഞ്ഞൂറ് എന്നായിരിക്കും വൈയുടെ വാല്യൂ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്നായിരിക്കും സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ മേടിക്കുമോ നമ്മളെങ്ങനെ മേടിക്കാനാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ അറിയാലോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് റോളുള്ളൂ ഇതുവരെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള വിവരം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിനോട് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക അപ്പോൾ മൂപ്പര് കാണിച്ചു തരുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക അടിയിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇൻവിജിലേറ്റർക്ക് പേപ്പർ കൊടുക്കുക തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് ഫുൾ മാർക്ക് കൊട്ടൽ കണക്കിന് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് വരിക ഇത്രയും പ്രൊസീജിയറേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് റോളില്ല നിങ്ങൾക്ക് റോളുള്ളത് ഇതുവരെയാണ് ബാക്കി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ള കാൽക്കുലേറ്ററുമായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എത്തിയിട്ട് അതിവിടെ എഴുതി വെക്കുക കഴിഞ്ഞു വാല്യൂ എഴുതണം കേട്ടോ ഫൈനൽ വാല്യൂ എഴുതണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ എന്തായാലും സിമ്പിളാണ് റിയാക്ഷൻ എന്തായാലും എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ എഴുതി വെച്ചോ മക്കളെ മക്കളെ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല എന്നാലും എനിക്കൊരു തോന്നൽ അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമെന്ന് അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് പോകാം എഴുതിക്കോ എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പി ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എസ് എസ് എന്നാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പി സിമ്പിളാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചോ എൻട്രോപ്പി ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ഇറഗുലാരിറ്റി ഇറഗുലാരിറ്റി ടോട്ടൽ ഇറഗുലാരിറ്റി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ടോട്ടൽ ഇറഗുലാരിറ്റി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഒരു ടോട്ടൽ ഇറഗുലാരിറ്റിയെയാണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് കാൽ പറയുക അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട എൻട്രോപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് പറയാനൊരു ഡയലോഗായേ നിനക്കിപ്പോൾ പറയാനൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ ടോട്ടൽ ഇറഗുലാരിറ്റി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നും പറയാം വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ബാറിട്ടിട്ട് എഴുതി വെക്കാം ടോട്ടൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്നും കൂടി എഴുതി വെച്ചോ ഒരു ഭംഗിക്ക് അതെന്താണെന്നൊന്നും നിന്നോടൊരു മനുഷ്യൻ പ്ലസ് വണ്ണി ചോദിക്കൂലടാ നീ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അതൊന്ന് പഠിക്ക് അതെന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് പറയാണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാനൊരു ഡയലോഗ് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ തൽക്കാലം അത് മതി ടോട്ടൽ ഇറഗുലാരിറ്റി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എൻട്രോപ്പിയുടെ ഒരു ഓർഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോളണേ എൻട്രോപ്പിയുടെ ഒരു ഓർഡർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻട്രോപ്പി ഉണ്ടാവുക ഗ്യാസിനാണ് പിന്നെ ലിക്വിഡിനാണ് ആൻഡ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സോളിഡിനാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറഗുലാരിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമാണ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാണല്ലോ പാറി പറന്ന് നടക്കാൻ ആയിരിക്ക കഴിവ് കൂടുതൽ ഗ്യാസിനല്ലേ കഴിവ് കൂടുതൽ അല്ലേ ഒരു ഗ്യാസ് ലിക്വിഡും സോളിഡും തന്നാൽ ആർക്കാണ് അതിന് മൂവിങ് കപ്പാസിറ്റി ഫ്രീഡം കൂടുതൽ ഗ്യാസിനാണ് ഫ്രീഡം കൂടുതൽ ഫ്രീഡത്തെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുക ഫ്രീഡം കൂടുമ്പോൾ അതിനൊരു റെഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരു സോളിഡാണ് ഇതൊരു കൃത്യമായ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിന് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡിന് അത്ര ഉണ്ടാവില്ല ഗ്യാസിന് അത്രയേ ഉണ്ടാവില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇറഗുലാരിറ്റി മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായാൽ ഇറഗുലർ ആവും സ്വാഭാവികം അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറഗുലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ഒരു റെഗുലർ അല്ലാത്ത ആളാരാ നല്ല റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫേം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോളിഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് എൻട്രോപ്പി കുറവാണ് എന്നാ പറയാ അതിൻ്റെ അത്രക്ക് റെഗുലാരിറ്റി ഇല്ല ലിക്വിഡിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കുറച്ച് എൻട്രോപ്പി കൂടും തീരെ റെഗുലർ അല്ല ആര് ഗ്യാസ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എൻട്രോപ്പി
അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് തരാം അവിടെ എൻട്രോപ്പി കൂടോ കുറയോ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ടേ അതും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിപ്പോരാനാണ് ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഞാൻ വേറൊരു റിയാക്ഷൻ തരാം വാട്ടറിൻ്റെ തന്നെ കഥയായിക്കോട്ടെ എച്ച് ടു ഒ ലിക്വിഡ് അല്ലേ വെള്ളം പച്ചവെള്ളം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ അതെന്തായി ഐസായി മാറി അപ്പോൾ അതിനെ സോളിഡ് എന്നാണല്ലോ പറയുക എച്ച് ടു ഒ സോളിഡ് ആയി മാറി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ലിക്വിഡ് സോളിഡായി ലിക്വിഡിന് എൻട്രോപ്പി കൂടുതലാ സോളിഡായപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കുറവാ അപ്പോൾ അയാളുടെ ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി എന്ത് ചെയ്തു പറ ഡിക്രീസ്ഡ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസസ് എൻട്രോപ്പി കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എസ് വാല്യൂ എങ്ങനെ പറയും ഡെൽറ്റ എസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പറഞ്ഞിടാ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം നോക്കിയിരുന്നോ സി എ സി ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് കണ്ടോളണേ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഏയ് സി എ സി ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു എടാ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സോളിഡ് ആണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളും സോളിഡ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഗ്യാസ് ആണ് കണ്ടാ അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കേ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ സോളിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോളിഡും ഉണ്ട് പറ ഗ്യാസും ഉണ്ട് സോളിഡും ഉണ്ട് ഗ്യാസും ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയാ റിയാക്ഷൻ നടക്കും മുമ്പ് എല്ലാവരും സോളിഡാ എൻട്രോപ്പി വളരെ കുറവാ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോളിഡും ഉണ്ട് പിന്നെ ആരും ഉണ്ടല്ലോ ഗ്യാസും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്യാസ് വന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി കൂടിയിട്ടുണ്ടാകും എൻട്രോപ്പി എസ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എസ് എന്തെന്ന് പറയും പറ ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവ് ലാസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളോട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുകൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗ്യൂസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഹേബർ പ്രോസസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാമല്ലോ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്ന് പറ അമോണിയ ഉണ്ടായി ഈ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഗ്യാസ് ആണ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നതും ഗ്യാസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഗ്യാസാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് സോളിഡ് ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഗ്യാസ് അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഏയ് എല്ലാവരും ഗ്യാസ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലിക്വിഡ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ കേട്ടോട്ടോ നമ്പർ നോക്കണം ഇവിടെ എത്ര ഗ്യാസ് ഉണ്ട് റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ റിയാക്ടൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ മാർക്കിന് മുമ്പ് എത്ര ഗ്യാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ നൈട്രജൻ ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡ്രജനും ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ഗ്യാസ് ആയി നൈട്രജൻ ഒന്നും ഹൈഡ്രജൻ മൂന്നും ആണല്ലോ ഉള്ളത് അതിന്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യന്റ് നോക്കുക സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ഹൈഡ്രജനാ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനാ അപ്പൊ ടോട്ടൽ റിയാക്ടന്റ് സൈഡിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും മുമ്പ് നാല് ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നൈട്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഒരു നൈട്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും ടോട്ടൽ നാല് ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്യാസായി മാറി രണ്ട് ഗ്യാസായി മാറി ചുരുങ്ങിയല്ലോ അല്ലേ എണ്ണം കുറഞ്ഞു ഗ്യാസിന് എൻട്രോപ്പി കൂടുതലാ പക്ഷെ രണ്ട് സൈഡിലും ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുക റിയാക്ഷന് മുമ്പ് നാല് ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്യാസേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തായി എൻട്രോപ്പി കുറയും നാലാളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും ഇറഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ടാളെ കൊണ്ട് കഴിയൂലല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ നാലാളുകളാണല്ലോ കൂടുതൽ നാലാളുണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണോ രണ്ടാളുണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണോ കൂടുതൽ നാലാളുണ്ടാക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും പറ എൻട്രോപ്പി ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ത് പറയണം നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയണം അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഫേസ് എല്ലാം കോമൺ ആണെങ്കിൽ എണ്ണം വെച്ചിട്ടെങ്കിലും എൻട്രോപ്പി കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റണം ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോ ഒരേ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് തീർന്നു ഓക്ക
സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എഴുതി വെച്ചോട്ടോ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈഫൺ എടുക്കുക എഴുതി വെച്ചോളൂ ഇറിവേഴ്സിബിൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ഇറിവേഴ്സിബിൾ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്തത് തിരിച്ച് നടക്കാത്തത് റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചും നടക്കും ഇതെന്താണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് തിരിച്ചു നടക്കൂല ഒരു വഴിക്ക് മാത്രമേ ആ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ റിയാക്ടന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മാറും തിരിച്ച ആ പ്രൊഡക്റ്റ് റിയാക്ടന്റ് ആയി മാറൂല അങ്ങനത്തെ ആളുകളെയാണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക എഴുതിക്കോ ഇറിവേഴ്സിബിൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് എഫക്ട് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടർ വിത്തൗട്ട് എഫക്ട് ഓഫ് പറ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടർ വിത്തൗട്ട് എഫക്ട് ഓഫ് പറ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടർ വിത്തൗട്ട് എഫക്ട് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടർ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ കേട്ടോട്ടാ ഇവിടെ നോക്ക് എന്നെ നോക്ക് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിൽ എയും ബിയും രണ്ട് മോളിക്യൂളിനെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി നിൽക്കുക എയും ബിയും എന്താ സംഭവിക്കണേ അപ്പം എയും ബിയും തമ്മിൽ ഞാൻ ഒരു ഇടപാടും നടത്താതെ ഞാൻ ഒരു ഇനീഷ്യേഷനും കൊടുക്കാതെ എയും ബിയും കണ്ട മാത്രയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ നടത്തുകയാണ് അപ്പം എനിക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടാണോ ഞാൻ എനിക്കിതിൽ വല്ല റോളും ഉണ്ടോ ഞാനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടർ ഒന്ന് കറണ്ട് കൊടുക്കുകയോ ഒന്ന് ചൂടാക്കുകയോ ഇങ്ങനെ ഒരു കോപ്പും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ ചുമ്മാ കണ്ട മാത്രയിൽ അവർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകളെയാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പേര് പറയുക ചില ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ റിയാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ കറണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും രണ്ടായിരം വോൾട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കെൽവിൻ ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മളായിട്ട് തുടങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മളായിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ നടക്കൂ എന്ന് ഷാഠ്യമുള്ളവരാണ് നോൺ സ്പൊണ്ടേനിയസ് നോൺ സ്പൊണ്ടേനിയസ് എഴുതേണ്ട സ്പൊണ്ടേനിയസ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം എന്താ സ്പൊണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് എഫക്റ്റ് ഓഫ് എ പറ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടർ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ആളാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എഴുതിക്കോ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഡെൽറ്റ ജി ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എഴുതി വെച്ചോ ഡെൽറ്റ ജി ഡെൽറ്റ ജി ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ ജി ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ഡെൽറ്റ ജി എന്താവണം നെഗറ്റീവ് ആവണം ഡെൽറ്റ ജി ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ് എന്താണ് ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും അത് എഴുതി വെച്ചോ ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക എന്താണ് ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി പേടിക്കണ്ടാട്ടോ ഞാൻ സഹായിക്കാം ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി മക്കൾ അത് കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗിബ്സ് എനർജി എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ ഗിബ്സ് എനർജി എന്നൊരു ചെറിയ ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ ഗിബ്സ് എനർജി ഗിബ്സ് എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് എന്താണ് ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സോറി ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ഇതിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതില്ല ഡെൽറ്റ ജി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഗിബ്സ് എനർജി ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്താണെന്ന് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി ആണ് ടി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഡെൽറ്റ എസ് എന്താണെന്ന് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ആണ് അല്ലേ എൻട്രോപ്പിക്ക് എസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ആണ് ഡെൽറ്റ എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൂട
ഒന്നുമില്ലടാ ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ചിനൊരു വാല്യൂ അത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഡെൽറ്റ എസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്നിരിക്കൽ പോസിറ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആവാം പോസിറ്റീവ് ആയാൽ കേട്ടോ ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ആ റിയാക്ഷൻ നോൺ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആണ് എന്താണ് നോൺ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഡെൽറ്റ ജി നെ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം റിയാക്ഷൻ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആണ് എന്താണ് സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആണ് ഞാനിവിടെ അതല്ലേ പറഞ്ഞേ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആവണമെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അതുപോലെ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിയാക്ഷൻ ഈസ് അറ്റ് ഇക്വിലുബ്രിയം ആ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഇക്വിലുബ്രിയത്തിലാണ് എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഡെൽറ്റ ജി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും നോൺ സ്പൊണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇക്വിലുബ്രിയത്തിലാണ് ഈ മൂന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്നും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ കുഴക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരൂല ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോനെ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിനക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്ക് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം സമാധാനപ്പെട് എഴുതി വെച്ചോ എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കേട്ടോട്ടോ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ജസ്റ്റ് പരാമർശിച്ച് പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സും തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സും അത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല എന്നാലും വല്ല ചാൻസിന് അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് മാത്രം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആലോചിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി എഴുതിക്കോളൂ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അത് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഉൾ ഒന്നൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട അത് അഥവാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമായിട്ട് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഴുതിക്കോളൂ ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് സീറോ സോറി ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ എനർജി അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം എന്തായി അത് ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി ആയി വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനർജി എൻട്രോപ്പി ആയി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആയി ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എഴുതിക്ക മക്കളെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പോലെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചോ തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഴുതിക്കോ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ശരിക്കും നോക്കിയിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോട്ടോ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ രസത്തിന് ഇങ്ങനെ അതും ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എ പ്യുവർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് 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 ഈസ് സീറോ ഈസ് സീറോ ഈസ് സീറോ അറ്റ് Absolute zero temperature. At absolute zero temperature. At absolute zero temperature. Absolute zero temperature is one pure crystalline substance in the entropy zero. Bracket, absolute zero temperature in the bracket. Zero Kelvin. Zero Kelvin. Zero Kelvin. Zero Kelvin temperature. Absolute zero temperature in the periodic. ഇത് ഓക്കെ എന്ന് വായിക്കരുത് കേട്ടോ നാളെ പിറ്റേന്ന് ഇത് സീറോ കെൽവിൻ ആണ് സീ
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഹെസ് എസ് ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ശതമാനം സംശയമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് പോയി ഇപ്പം തന്നെ ചൂടോടെ കാണുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ട്യൂഷൻ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചു അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടാ പിള്ളേർ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടാ നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരത്തിൽപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ കുറേ അതിലേതിലും തിരിഞ്ഞ് തൻ്റെ തിരിഞ്ഞ് നടക്കണം മക്കളുണ്ടാവുമല്ലോ മീൻസ് കുട്ടികളുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും പഠി പഠിക്കാതെ എങ്ങനെ പിടി അവരൊക്കെ ചെവിക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിലിരുത്തിയിട്ട് വീഡിയോ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ക്യാമറ എല്ലാം മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക പഠിക്കട്ടെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോട്ടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു